নমস্কার এবং সুপ্রভাত আমল আপনজনেরা রুদ্রবর্তী ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি সকালে বর্তমানে আপনাদের সামনে আসা কোনো বিষয় নিয়ে ভাবনা জানাই আজকের বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করে দিই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন শুধু শুধু চলে যাবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাইকে বলবেন তার কারণে আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার আপনজন চলুন শুরু করা যাক আজকে রুদ্রবার্তা লজ্জিত বাংলা কথাটা বললেই নিজের মধ্যেও একটা কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগছে তার কারণ আমরা সবাই সত্যিই লজ্জিত এই রাজত্বে অর্থাৎ তৃণমূল সরকারের রাজত্বে একের পর এক ঘটনায় আমরা সবাই লজ্জিত হয়ে পড়েছি গতকাল সুপ্রিম কোর্টের যে কথা যে আপনার শব্দগুলো শুনেছেন সে শব্দ শোনার পরে মনে হয়েছে যে বাংলা হয়তো ওই তিনটে রাজ্যের কাছাকাছি কি চলে গেল দিল্লি মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু আর পশ্চিমবাংলা এই রাজ্যের অনেক মন্ত্রীরা নেতা মন্ত্রীরা অনেক কথাই বলে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন মাঝে মধ্যে যে এই রাজ্যকে আমরা এগিয়ে নিয়ে চলেছি সত্যি কি এগিয়ে যাচ্ছি আমরা সত্যি এগিয়ে যাচ্ছি লজ্জার দিক থেকে যে বাংলা একদিন কৃষ্টি কালচারে উন্নত ছিল সেই বাংলা সেদিনই শেষ হয়ে গেছে যেদিন আলাবল আলাবল ভাঙড়ের জক ছুড়ে শিক্ষিকার মাথায় মারে না না আপনারা বলবেন নিশ্চয় সিপিএমের রাজত্ব হয়েছিল হ্যাঁ বামফ্রন্ট রাজত্বে অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু বামফ্রন্ট রাজত্ব হয়েছে বলে এই রাজত্ব হবে তাহলে বদল কেন করলাম আমরা দেখুন লজ্জা আমাদের আজ নয় লজ্জা শুরু হয়েছিল দু হাজার এই সরকার আসার পর থেকে তার কারণ টাটা যে কারখানা সিঙ্গুরে গড়েছিল সে সিঙ্গুরে টাটা কারখানা চলে গেল লজ্জা সেদিন থেকে হলো যেদিন এই কারখানা চলে যাওয়ার পরেও ওই জমিগুলো আর কেউ ফেরত পেল না অর্থাৎ কৃষকরা চাষ করতে পারল না লজ্জা সেদিনও হয়েছে আমাদের যেদিনকে তাপস্বী মালিকের হত্যাকাণ্ডের কোনো কিছু বেরোলো না যাকে নিয়ে এত লাফালাফি হয়েছিল সব কিছু নৃশংস খুন বেরোয়নি একের পর এক লজ্জার মধ্যে মধ্যে আমরা আবার পেয়ে গেলাম কি সারদা রোজ ভ্যালি এবং বিভিন্ন চিটফান্ড কাণ্ড যেমন অ্যালকেমিস্ট থেকে শুরু করে আরও অনেক এমপিএস ফেমপিএস সব আছে তাদের মধ্যে সারদায় যখন মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে যায় বেলো পাহাড়ের বৈঠকের নাম জড়িয়ে যায় মানে কথায় কথায় যখন ধরা পড়েন পরিবহন মন্ত্রী সেদিনও লজ্জা লাগে কারণ ভারতবর্ষের বুকে সবচেয়ে বড় গরিব মানুষকে প্রতারণা করার যে হারে প্রতারণা করা হয়েছে সেই প্রতারণা করার একটা বিরাট চক্রই এই পশ্চিমবঙ্গে ছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি কোটি টাকার হারিয়ে বসল মারা গেল বহুত এজেন্ট অনেক এজেন্ট মারা গেছে গলায় দড়ি দিয়েছেন এবং অনেক আমানতকারীও গলায় দড়ি দিয়েছেন তার কারণ সর্বস্ব তাদের হারিয়ে গেছে সর্বস্ব খুঁজে গলায় দড়ি দিয়ে বাঁচতে হয়েছে কেউ বিষ খেয়ে বেঁচেছে সেদিনও লজ্জা হয়েছিল আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা গেছিল কারণ পশ্চিমবঙ্গের বুকে যখন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে সিপিএমের রাজত্ব এটা তৈরি হয়েছে আবার তিনি যখন বলেন যা গেছে তার যাক অর্থাৎ রাজত্ব যেখানেই তৈরি হোক আমার কোনো দায় নেই আমার রাজত্ব যদি আমার সময় যদি চুরিও হয় তাহলে আমার কোনো যায় আসে না এটা প্রমাণ করার চিন্তা করেছিলেন তিনি যদিও সাধারণ মানুষ কি বুঝেছিল জানি না লজ্জা সেদিন হয়েছিল যেদিন সততার প্রতীক লেখা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় বড় হোর্ডিং পোস্টারে আর সততার প্রতীক লেখা হয় না লজ্জা সেদিন হয়েছিল যেদিন পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের সেই ধর্ষণ কাণ্ড ধর্ষিতা যখন বলেছিল আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে তখন এই রাজ্যেরই মন্ত্রী বলেছিল যত রাত্রে বেড়ে কেন বা এবং বিভিন্ন কথা যে ধর্ষণের ব্যাপারটা চেপে দেওয়ার কথা হয়েছিল কিন্তু এই রাজ্যেরই দুধে গোয়েন্দা অফিসার তিনিও মহিলা তিনি যখন প্রমাণ করলেন যে পার্ট সিট কারণে ধর্ষিতা হয়েছিলেন তিনি তখন তাকে পুরস্কার স্বরূপ ট্রান্সফার করা হয়েছিল লজ্জা সেদিন আমাদের প্রত্যেকের হয়েছিল মাথা হেঁট হয়েছে আমাদের প্রত্যেকে লজ্জা আজও হয় লজ্জা হয়েই চলেছে আরও লজ্জা হয় যখন দেখি একের পর এক কাঠমানি কাণ্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেন কাঠমানি কাণ্ডে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আর সেটা দিয়ে যখন গোটা রাজ্য উত্তাল হয়ে ওঠে লজ্জা সেদিন হয় ঠক বাঁচতে গা উজার বলে কাঠমানি খোরদের বাঁচতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার উজার হয়ে যাওয়ার খাপ হয়ে গেছে ফলে এটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কাঠমানি সুখে বন্ধ করা হলো এসে গেল দিদিকে বলো সেখানে শুধু ফোনই যেত এবং এটা ছিল সুচারু রূপে পরিকল্পনা যে কোথায় কোথায় বিদ্রোহের আঁচ আগুন লেগেছে তার জানার জন্য এ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে আর একটা লজ্জা হয় যখন দেখা যায় এই রাজ্যের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী বলা হয় গোটা ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গকে যেখানে অলিতে গলিতে রাজনীতি হয় চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে রাজনীতি হয় সেখানে যখন বাইরে থেকে ভাড়া করে আনতে হয় প্রশান্ত কিশোরকে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূল কংগ্রেস নিজেরা নিজেদের উপর ভরসা রাখতে পারে না লজ্জা সেদিন হয় কারণ বাঙালিকে 
শিখতে হবে প্রশান্ত কিশোরের কাছ থেকে রাজনীতি লজ্জা সেদিন হয়েছে লজ্জা বারবার হয়েছে আমাদের যখন দেখেছি পুলিশ পুলিশ মানে যারা শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে তারাই যখন মারকে টেবিলের তলায় লুকায় লজ্জা সেদিন হয় যেদিন পুলিশকে কষিয়ে লাথি মারে কোমরে এবং পুলিশ বলে এটা বিজেপির লোকেদের ছিল লজ্জা সেদিন হয় পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন না যখন কোনো একটা ধর্মীয় সভায় কলকাতার বুকে ধর্মীয় সভায় হ্যাঁ যে সভায় পুলিশকে কলকাতা পুলিশের লোককেই মারা হয় আমি মিথ্যে বলছি কি সত্যি বলছি গুগলে সার্চ করলেই পাবেন প্রত্যেকটা কথা আমার মিলিয়ে নেবেন আমি যে কথাগুলো বলছি সত্যি কি মিথ্যে লজ্জা তো আমাদের প্রথম দিন থেকেই হওয়া শুরু হয়েছিল বদলা নয় বদল হয় বদল চাই বলাই সরকার আসার পরে যখন দেখেছি কিছুই বদল হয়নি বদলা চলেছে লজ্জা সেদিন হয়েছে কোনো কলকারখানা নতুন করে এখানে শিল্প হয়নি উল্টে চপ শিল্পের নাম এসছে শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে ভেঙে পড়েছে রামধনু রংধনু হয়ে গেছে মনে রাখবেন এখানে বামফ্রন্টের রাজত্ব ছিল সেই রাজত্বে কিন্তু রামধনু রামধনুই ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মীয়করণ এই কথাটা বামফ্রন্টের আমাদের খুব উচ্চারিত হতো কিন্তু তারা তবুও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ধর্মের ব্যাপারটাকে যদিও সরিয়ে দিয়েছিল ধীরে ধীরে কিন্তু তারা রামধনুকে সরায়নি কিন্তু এই রাজত্বে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের রাজত্বে রামধনু হয়ে যায় রংধনু দারভিটে উর্দু শিক্ষক আসে বাংলা শিক্ষকের জায়গায় গুলি চলে ছাত্র মরে লজ্জা সেদিন হয়েছিল রক্তাক্ত বাংলা যখন চারিদিকে ভোটেতে নির্বাচন যখন হয় তখন এত রক্ত ঝরে না কোথাও কোথাও তো ঝরেই না রক্ত সে সভ্য সমাজ যেখানে কংগ্রেস যেতে কখনো বিজেপি যেতে কখনো কখনো অন্য অন্য আকালি দল পাকাদের যেতে বিভিন্ন রাজ্যে যেতে আপের কেজরিওয়াল কিন্তু সেখানে লড়াই হয় না এই রক্ত ক্ষয় হয় না এ রাজ্যে হয় লজ্জা সেদিনও হয় আমাদের লজ্জায় লজ্জিত আমরা তখন হই যখন করোনায় লকডাউন পরিস্থিতিতে মানুষ ঘরে রয়েছে সে ঘরে থাকা মানুষগুলোর মুখে খাবারের জোগাড় করার জন্য যে কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো সঠিকভাবে বন্টন হয় রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতি হয় সরিয়ে দেওয়া হয় খাদ্য সচিবকে লজ্জা সেদিনও হয় লজ্জা আমাদের সেদিনও হয় যখন করোনার পেশেন্ট কতজন আছেন কতজন না আছেন এবং করোনায় কি কি চিকিৎসা হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো নিয়ে যখন কেন্দ্রীয় কমিটি আসে তখন যাকে তাদের কেন্দ্রীয় দলকে প্রতিনিধি দলকে যখন পাত্তা দেওয়া না হয় লজ্জা সেদিন হয় এবং লজ্জা সেদিন হয় যখন জানা যায় যে কেন্দ্র সরকারের যে চিন্তা ভাবনা ছিল যে এই রাজ্যে ভুল হচ্ছে সেটা সঠিক যখন এখানকার স্বাস্থ্য সচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয় লজ্জা সেদিনও হয় লজ্জায় লজ্জিত হয়ে যাওয়া আমরা কিন্তু বার বার দেখেছি লজ্জিত হওয়া এখানে পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় কলকাতা রাস্তায় রাস্তায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো হয় কারণ এটা বুদ্ধিজীবী এবং বিদ্যজনদের জায়গা কলকাতা সে কলকাতার বুদ্ধিজীবী এবং বিদ্যজনরা মুখে কুলু পেটে ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকেন যখন লকডাউন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের রেশন নিয়ে দুর্নীতি হয় না এরা নামেন না এরা নামেন না তখনও যখন এখানে ট্রেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় লাশগুলোকে এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয় চেষ্টা করা হয় সাধারণ মানুষের প্রতিবাদে ফিরে যায় মানুষকে ওইভাবে হুক দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া দেখেছেন কত দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে লাশকে নিয়েও বেওয়ারিশ লাশকে নিয়ে যে হয় মানে যেভাবে নির্মমভাবে অপমান করা হয় তার আত্মাকে ভারতবর্ষ মানে আধ্যাত্মিক জগৎ যেখানে আত্মাকে বিশ্বাস করা হয় দেখুন প্রতিটা ধর্ম সনাতন ধর্ম বাদ দিন সনাতন ধর্ম তো অনেক মহান ধর্ম বাদ বাকি যে সমস্ত সম্প্রদায়গুলো আছে বা ধর্ম যারা আছে সেখানে মৃতদেহর উপরে এরকমভাবে করা হয় না হ্যাঁ কিছু কিছু ধর্মে অন্য ধর্মাবলম্বীকে গালাগালি দেওয়া হয় মৃতদেহর উপরে তাদেরকে নরকের আগুনে জ্বালানোর কথা বলা হয় আমি মিথ্যে বলছি আমি তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই বলছি এগুলো হয় কিন্তু বাকি সবাই কিন্তু নিজেদের মৃতদেহগুলোকে অর্থাৎ যে যে ধর্মের আছেন সেই মৃতদেহগুলোকে সম্মান দেন সনাতন ধর্ম সবাইকে সম্মান দেয় প্রত্যেকটা মৃতদেহ দেখলেই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা হাত জোর করে প্রণাম করে এবং বলে আত্মার শান্তি পাক সেই মৃতদেহগুলোকে যখন টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন গোটা ভারতবর্ষের বুকে লজ্জিত হয়ে যায় বাঙালি বাংলা উর্দু উর্দু শিক্ষক নিয়ে আসা দারভিটে এবং বাংলা শিক্ষককে মানে জায়গায় তাতে গুলি চলা শিক্ষা ব্যবস্থায় লজ্জা আনে লজ্জা আনে আড়াবুলের সেই ছোঁড়া জগটা লজ্জা আনে যখন প্রফেসরকে ঘিরে পেটানো হয় লজ্জা আমাদের প্রতি নিহত আসে লজ্জা আসে যে পুলিশগুলো যারা দিন রাত 
এক করে এই করোনার পরিস্থিতিতে লকডাউনের পরিস্থিতিতে রাস্তায় নেমে কাজ করে এবং তারা করোনায় আক্রান্ত হয় সেই করোনায় আক্রান্ত রুগীদের সঙ্গে যাতে না থাকতে হয় তার জন্য ব্যারাকে না থাকার জন্য পিটিএসে অর্থাৎ কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে বিদ্রোহ হয় চোদ্দো জন না তেরো জন বিদ্রোহ করে তাদেরকে যখন কলকাতা পুলিশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় অন্যান্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের উত্তরবঙ্গে লজ্জা তখন হয় লজ্জা তখন হয় যখন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা যায় মিডিয়া সেই মিডিয়া অর্থাৎ বেশিরভাগ মিডিয়া এখানে মানে পারচেজড বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু যে সমস্ত মিডিয়া সামান্য কিছু মুখ খোলে তাদের বিরুদ্ধে খর্গহস্ত হয়ে যায় লজ্জা সেদিন হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে যখন গলা টিপে ধরার চেষ্টা হয় অর্থাৎ যখন হুমকি দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যে আপনারা ঠিক করে বলুন প্রকারান্তরের হুমকি দেয় লজ্জা সেদিন হয় যেদিন একটা শিখ বাচ্চা ছাত্রী যখন প্রশ্ন করে ফেলে এবং তাকে মাওবাদী বলে দেওয়া হয় লজ্জা সেদিন হয় লজ্জা স্যার কি বলবো লজ্জা হতে 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 বাঙালি আর লজ্জাই মনে হয় গাসওয়া হয়ে গেছে লজ্জা সেদিন হওয়া উচিত ছিল দু হাজার পরে যখন এত বড় দুর্নীতিগুলো দেখলাম আমরা চোখের সামনে মদন মিত্র যখন জেলে চলে গেল তারপরে বেলে বেরোলো কিছুদিন আগে তারপরেও যখন আমরা ভোট দিলাম জেতালাম এই সরকারকে সেদিন লজ্জা আমাদের প্রত্যেকের হওয়া উচিত ছিল লজ্জা হয়নি যার জন্য লজ্জিত বাঙালি কথাটা বলতে গিয়ে কষ্ট লাগে কিন্তু লজ্জিত বাংলা বলতে হয় তার কারণ বাংলায় এই লজ্জা কিন্তু লুকোনো জায়গায় নেই পুলিশ মার খায় স্বাস্থ্য সচিব বদল হয়ে যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে যায় খাদ্যমন্ত্রী থেকে যায় খাদ্য সচিব বদল হয় রেশন দুর্নীতিতে বড়ি বড়ি অভিযোগ পাওয়া যায় রেশনের চাল পার্টির লোকেরা তিন মানে তৃণমূলের লোকেরা নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দেয় লকডাউন পরিস্থিতি যখন গরিব মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য বিজেপির সাংসদ এগোয় তাকে প্রশাসনকে দিয়ে আটকে দেওয়া হয় লজ্জা আমাদের প্রতিনিয়ত হয় লজ্জা হয় যখন ভোটের দিন এখানে দুধ দেওয়া গরু বলা হয় মুসলিমদের সেই মানে বলেন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তো সেই মুখ্যমন্ত্রী রাজত্বে যখন টিয়ারুল শেখের পেট কাটা হয় কংগ্রেস কর্মী হিসেবে ভোটের সময় লজ্জা সেদিন হয় লোক মানে কি বলবো রক্তাক্ত এই বাংলায় রক্ত ঝরা বাংলায় বুদ্ধিজীবীদের চুপ করে থাকা আজকে আর বুদ্ধিজীবী বলতে ইচ্ছে করছে না এরা বুদ্ধিজীবী না এরা দূর বুদ্ধিজীবী এরা গণ্ড মূর্খের চেয়েও মূর্খ এদের শিক্ষার কোনো দাম নেই এদের পুঁথিগত শিক্ষাগুলোকে যে পুঁথি দেখে এরা শিক্ষা পেয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হয়েছে সেই সমস্ত শিক্ষার পুঁথিগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত কারণ গণতন্ত্রের যখন বেওয়ারিস লাশগুলোকে ওইভাবে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওই ফার্নেসে ওই আগুনের চুল্লিতে এদের পুঁথিগুলো যারা লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিজীবী বলেন এই পুঁথিগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত এদের মতো গণ্ডমূর্খ দুনিয়া এনে লজ্জা ঢাকার আমাদের কোনো জায়গা নেই ওটা বাংলার বুকে আমরা লজ্জিত হয়ে গেছি এই লজ্জা ঢাকার একটাই রাস্তা আছে গণতন্ত্র শেষ কথা বলে গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবার এই সরকারকে সরানোর চিন্তা আমাদের নিতে হবে যদি না নেওয়া হয় তাহলে জানবেন লজ্জার যে আঙিনায় আমরা সবাই ডুবে আছি এই লজ্জা একদিন আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবে না যেদিন গোটা দেশ কেন গোটা পৃথিবী বলবে ইস বাঙালি বাংলা থেকে এসছে থু এটা আমাদের লজ্জা যেখানে মানুষকে তো মানুষকে তো লাশ ভাবা হয় আর লাশগুলোকেও টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে গণতন্ত্রের লাশ পড়ে যায় যখন গণতন্ত্রের গণমাধ্যমকে চতুর্থ স্তর গলাটে পার চেষ্টা করা হয় চলুন এটাই ছিল আজকে সকালের বার্তা জানি না আপনাদের ভালো লাগলো কি লাগলো না যদি লাগে জানাবেন অবশ্যই এইভাবে চলতে পারে না আমার মনে হচ্ছে এভাবে চলতে পারে না এই সরকারকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া দরকার আছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা চাইছেন সেটা নয় অর্থাৎ আমায় সরিয়ে দাও বিজেপির কেন্দ্র সরকার ক্ষমতারিক মানে কেন্দ্রীয় দল চাইলে ক্ষমতা নিতে পারে সেটা নয় এ সরকারকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সরানো উচিত যে ভুলটা আমরা করেছি সেই ভুলের প্রায়শ্চিত মানে পাপের প্রায়শ্চিত করা উচিত আমার মনে হয় জানি না আপনারা কী ভাবছেন এটাই ছিল সকালে বার্তা ভালো থাকবেন সবাই আর শেষে বলি বুদ্ধিজীবী বলে কোনো সম্প্রদায়কে আগামী দিনে বুদ্ধিজীবী এই কথাটা বাংলার বুকে সবচেয়ে বড় গালাগালি হয়ে যাবে কাউকে যদি গালাগালি দিতে হয় না তাহলে আর তাকে অমুকের ছেলে অমুকের বাচ্চা যেসব গালাগালি আছে এসব গালাগালি দেওয়া দরকার লাগবে না শুধু বুদ্ধিজীবী বললেই হয়ে যাবে সব গালাগালির ওপরে 
এটা আমার বিশ্বাস গভীর বিশ্বাস তার কারণ যেখানে চুপ করে থাকা এই লোকগুলো যারা একদিন সিএ এনে চেঁচামেচি করেছিল কাগজ আমি দেখাবো না এরাও আমাদের লজ্জা এরপর একদিন গালাগালি হবে কাউকে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে যেরকম আমাকে অনেকে গালাগালি দেন না অমুকের ছেলে অমুক অমুক তমুক অমুকের বাচ্চা এই গালাগালি আর দিতে হবে না তখন বুদ্ধিজীবী বললেই আমি রেগে যাব এ এত বড় গালাগালি দিলি সেদিন আসছে আর বাংলায় তৃণমূল বললেও গালাগালি হয়ে যাবে আগামী দিনে তৃণমূল করে বলে লোকে নাক সিট কেনাবে মিলে নেবে না মাকা যেরকম বহু কমিউনিস্ট নেতাকে দেখে নাক সিট কেনে বহু মানুষ ঠিক এইটাই আসবে একদিন এই বাংলায় আসি এখনকার মতো ভালো থাকুন সবাই বিকেলে আবার দেখা হবে বিকেলে এবার তেমন সাথে থাকবে রান্নাঘর ভালো থাকুন সবাই নমস্কার বন্দে মাতার মহাত্মা মাতা জয় হোক জয় হিন্দ भिडियोटा देखार जो अपने धन्यवाद जाना भलो थकून सुस्थ रोज देख रुद्र बार्ता